வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்த நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க கேசியா இப்ப நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம சேர்ந்து ஜெபிப்போமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கத்தாவே ஏச பாவி பெரிய ஜீவியத்துல கத்தாவே நாங்கள் வளரவும் நாங்கள் கனி தருகிறவர்களாக மாறவும் கத்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே கேட்கிற கேள்விகள் அண்டவரே ஏசப்பாவுடைய தாசனுடைய சாட்சி அண்டவரே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அண்டவரை புத்துணர்ச்சியை தரவும் அண்டவரே ஏசப்பா நீர் கத்தாவே அதை எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரயோஜனமானதாக மாற்ற வேண்டுமாறு செபிக்கிறோம் சுவாமி நீங்க தொடக்க முதல் முடிவு மட்டுமாக நீ முற்றிலுமாய் பொறுப்பேற்று நடத்துங்க அண்டவரை நீரே கத்தாவே இந்த அண்டவரை ப்ரோக்ராமை கத்தாவே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அண்டவரை கொண்டு செல்லுங்க சுவாமி அண்டவரே போய் சேர வேண்டிய ஒவ்வொரு ஆண்டவரே இது போய் சேர்ந்து அண்டவரை அவருடைய மனதிலே கத்தாவே தகுந்த கிரியைகளை செய்ய நிலைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அண்டவரை முற்றிலுமாய் பொறுப்பேற்று நடத்துங்க இயேசுவ நாமத்துல ஜபம் கிழமனால பிதாவே ஆமே ஆமே தேங்க்யூ கேசியா நம்ம எல்லாரும் அவளா எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற சாட்சியின் வேலை கூட நம்ம கடந்து போக போறோம் இந்த எயிட்டி எபிசோட்ஸ கடந்த நாட்கள்ல நம்ம முடிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருப கொடுத்தாங்க அநேக தெய்வ ஊழியர்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் அவங்க கடந்து போன பாதைகள் தேவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்படி அவங்களுக்கு நல்லவராகவே இருந்து வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பல சுவாரஸ்யமான காரியங்களை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு ஐயப்பாடுகளுக்கு அவங்க ஏற்ற நல்ல பதில்களையும் கொடுத்தாங்க இந்த எபிசோட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசை வச்சு கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சோ இப்பொழுதும் நம்ம எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியில நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்ள நம்ம கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது பாஸ்டர் வசந்த் சாம்சன் அவங்க எவலாஸ்டிங் கிங்டம் ட்ரினிட்டி மினிஸ்ட்ரிஸ் புலியந்தோப் சென்னை அங்க அவங்க தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க சோ பாஸ்டர் நம்மளோடு இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய ஸ்லாக்கியும் பாக்கியும் சோ பிரேஸ் லாட் பாஸ்டர் நைஸ் டு ஹாவ் யூ வித் அஸ் ஆன் ஜூம் நீங்க <laughs> <laughs> கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிழ்வதாக இந்த வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டு அப்படின்ற இந்த அருமையான இந்த சாட்சியின் நேரத்திற்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ண கமல் மினிஸ்ட்ரீஸ் தலைமை போதகருக்கும் ஆஹ் போஸ்ட் பண்ற எப்சி பாபர்களுக்கும் மற்ற இன்டர்வியூ விடுக்க வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டோடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நான் பேசிக்லி சென்னையில தான் நான் வந்து பிறந்தேன் சென்னையில ராயபுரம் என்ற ஒரு ஏரியால தான் நாங்க நான் பிறந்து வளர்ந்து என்னுடைய படிப்பு எல்லாவற்றையும் நான் அங்கதான் நான் வந்து முடிச்சேன் என்னுடைய அப்பா ஒரு 
இன்ஜினியரிங் ஒரு ஹையர் கம்பெனியுடைய இன்ஜினியரிங்ல அவங்க வந்து அசோசியேட்டா இருந்தாங்க எங்க அம்மா வாஸ் அ டீச்சர் அம்மா வாஸ் அ டீச்சர் எனக்கு ஒரு அக்கா ஒரு அண்ணன் நான் தான் கடைக்குட்டி ஸோ என்னுடைய ஹோல் ஆஃப் லைஃபே வந்து ராயபுரம் ரவுண்ட் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு அங்கே தான் அதே சமயத்தில் என்னுடைய ஊழியத்தினுடைய அழைப்பும் சரி என்னுடைய ரட்சிப்பும் சரி அதே பகுதியில் தான் எனக்கு ஆரம்பமானது போகும்போதுல <laughs> எங்க அப்பா ரொம்ப இதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தது கிடையாது பட் எங்க அம்மா எங்களை வந்து கைட் பண்ணாங்க சர்ச்சுக்கு போனோம் சர்ச்சுக்கு போகும்போது பைபிள் எடுத்துட்டு போனோம் அண்ட் டெய்லி எங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ரேயர் இருக்கும் நைட்ல எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நாங்க ப்ரே பண்ணாம தூங்கினது கிடையாது ஏன் நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த நீங்காதிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை நாங்க வந்து டெய்லி நாங்க பாடிதான் ஆகணும் அந்த பாட்டு எனக்கு வந்து புரியாம பாடுன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் இயர்ஸ் சோ அந்த பாட்டினுடைய அர்த்தமும் தெரியாது அந்த பாட்டு யார பத்தி எனக்கு வந்து தெரியாது பட் எங்க அம்மா சொன்னதுனால நாங்க வந்து அத நாங்க வந்து செய்வோம் நாங்க சர்ச்ல ரெகுலரா நான் வந்து சண்டே ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணுவோம் நானு பட் இது என்னுடைய வாலிப நாட்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த 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 சண்டே ஸ்கூல்ல நான் வந்து கற்றுக் கொடுத்த பாடங்களோ அல்லது வாசிச்ச வசனங்களோ என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பாதிப்பை எனக்கு வந்து ஏற்படுத்தல அதுக்கு மாறாக எனக்கு என்னுடைய வாலிப வயசுல ஆஹ் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலையில என்னை வந்து சந்தித்தார் என்னுடைய பயங்கரமான ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் பயங்கரமா என்னுடைய டிப்ரெஷன் டைம் ஒரு ஒரு இயர் இருந்துச்சு அந்த இயர்ல ஆண்டவர் என்னை வந்து சந்தித்தார் சிறு வயதுல எனக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு அதிகாரம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு தான் அதைதான் நாங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி படிப்பேன் விரும்பி அதை நாங்க வந்து சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல எனக்கு வந்து ஆவிக்குரிய understanding எனக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு அந்த டைம்ல எனக்கு ரொம்ப இல்ல एक्चुअली ஓகே சோ சிறு வயதில இருந்து ஒரு கட்டாயமான ஒரு ரிலிஜியஸ் பிராக்டிसेस குள்ள நீங்க வளர்க்கப்பட்டாலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய சொந்த ரட்சிகரா நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு ஏன் அதை பண்றீங்க அப்படின ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல அப்படினு சொன்னீங்க சோ இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற நாட்களிலேயே வந்து நீங்க அதிகமான எதிர்மறையான சிச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படினு சொல்லும்போது உங்களுடைய வீக்னஸஸ் குறித்து நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது உங்களுடைய ஸ்டாமரிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீக்னஸா சிறு வயதுல இருந்திருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல how did you grow up அந்த சிச்சுவேஷன்ல very tough situation ரொம்ப என்னுடைய சிறு வயதுல எனக்கு ஒரு i think if i am not wrong fifth standard வரைக்கும் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் தெரியல fifth standard வரைக்கும் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் தெரியல நான் வந்து ஒரு நார்மல் பாயா இருந்தேன் பட் எனக்கு after sixth standard seventh standard eight கொஞ்சம் அப்படியே பண்ண grow ஆக ஆக என்னுடைய நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள நான் வந்து போகும்போதெல்லாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்னை வந்து டீஸ் பண்றது என்ன மாதிரியே வந்து பேசி காட்டுறது இதுக்கெல்லாம் மேல நான் வந்து வீட்டுல இருக்கும்போதே என்னோட நான் வந்து பேசும்போது என்னுடைய என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களே வந்து சிரிப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஈவன் என்னுடைய ஃபாதர் கூட நீ ஏன் இப்படி பேசுற நீ பேசுறது எனக்கே புரிய மாட்டுது நீ இப்படி இருந்தா சோ எங்க அப்பா கூட என்னை வந்து 
சம்டைம்ஸ் என்னை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணது உண்டு பட் நான் அதை நான் வந்து தப்பா எடுத்தது இல்லை ஆனா என்ன என்னுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் ரொம்ப நான் வந்து டிப்ரெஷன்ஸ்குள்ள நான் வந்து இருந்து ஏஜ் ஆக ஆக நான் வந்து வளரும் பொழுது என்னுடைய வாழ்வு நாட்கள்ல யார்கிட்ட நான் வந்து ரொம்ப நான் மூவ் பண்ணாம நான் வந்து ஆயிட்டேன் கொஞ்சம் நான் வந்து ஐடியல் ஆயிட்டேன் நான் கொஞ்சம் So, Pastor, we continue to talk about it. We also have a Zoom with Andrew. He has a question for you, Pastor. So, how do you think this was pushing you into a corner? If you have to do anything, 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 Andrew, you have a question on that. Uh, yes, Pastor. In the stammering, yeah. so, if you have to go to school, you have to go to school, you have to go to school, and then how did you overcome it? ஒரு <laughs> லாங்குவேஜ் வந்து பிரெஞ்ச் எனக்கு கேட்கும் அப்போ வந்து பிரெஞ்ச் சப்ஜெக்ட்ல வந்து வைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த போர்ஷன் வரும்போது எங்களுக்கு பயங்கரமா நான் என்னுடைய டேர்ன் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய லைன் எல்லாம் இப்ப பாரு பசன் சாம்சன் வந்து படிக்க போறான் என்ன மாதிரி சூப்பரா படிப்பான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பயங்கரமா டீச் பண்றதை நான் வந்து காதல கேட்பேன் பயங்கர டிப்ரெஷன் டிப்ரெஸ் ஆயிடுவேன் பட் யாரையும் நான் வந்து வெறுப்புக்குள்ளாக யாரையும் நான் வந்து ஹேட்டும் நான் வந்து பண்ணதே கிடையாது ஆக்சுவலா ஆனா இங்க டிப்ரெஷன் என்ன வந்து ரொம்ப என்ன வந்து அழுத்தமே இருக்கும் எனக்கு நான் இதனாலயே நான் வந்து ரொம்ப பேட்டு நான் வந்து பேசாம இருந்தேன் ரொம்ப வருஷம் ஆக்சுவலா நான் வந்து ஓவர்கம் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஐ கேன் டெல் ஃப்ரம் ஐ ஹாப் இட் இஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரேஸ் அதனுடைய திருப்பு தான் நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் நான் வந்து படிச்சு முடிச்சது ஆக்சுவலா ஓகே அவர் கன்வர்ஷன் transformation enudi prayer vand bayangaram and 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 the time enak after one year conversion la vand enak alpo enakku therinjichu enak in case na vand engudi church la engudi pastor la naanga vand irukumbodhu na vand aandavar da vand join panirken enak inda church la ella vaaliyum neenga vand thaanga aandavare perikkira vaala adjust pandra vaala ella vaaliyum enak thaanga இந்த பேசுற வேலையை மாத்திரம் எனக்கு வந்து கொடுத்துறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து லிட்டரா நான் வந்து ஜோ பண்ணிருக்கிறேன் தட் பிரேயர் ஆக்சுவலி அப்போ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேயர் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் எனக்கு வந்து காலிங்க வந்து ஆண்டர் எனக்கு வந்து சொல்றாரு யூ ஆர் மை பாஸ்டர் ஆஃப் மை சர்ச் அப்படின்றார் நீ வந்து என்னுடைய சர்ச்ச நீ வந்து மெய்ப்பதற்காக நான் உன்னை வந்து மெய்ப்பினா தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு பயங்கரமா அழுதுச்சேன் என்ன ஆண்டு என்னால வந்து முடியாத நீங்க வந்து செயல் சொல்றீங்களே நான் எப்படி நான் இதை நான் வந்து செய்யறது பட் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னையும் ஆண்டர் வந்து என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு குன்மார்க்கத்துல இருந்து நான் வந்து வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலா என்னையும் வந்து ஆண்டர் வந்து இந்த ஊழியத்துக்காக இருந்து தெரிந்து கொள்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆனாலும் பயங்கர வருத்தம் என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்துக்கு கத்திர என்னது கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரேட் பிரேட் மை லைஃப் வந்து எப்படியாச்சும் என்னுடைய நாவ தொடுங்க என்னுடைய நாவ தொட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய மெரக்கில் நீங்க வந்து பண்ணுங்க மோசஸ் வந்து அவரோடு கூட பேசுறதுக்கு ஒரு ஆளு கேட்டாரு எனக்கு நீங்க இருந்தா எனக்கு போதும் நான் அந்த மாதிரி ஆளா நான் வந்து கேட்கல நீங்க இருந்தா எனக்கு போதும் என்னுடைய கான்ஸ்டன்ட் பிரேயர் பட் a uh, day came into my life uh, in uh, anointing service jesus touched my tongue yes, jesus broke all my bondages in my life in the world there was 
ஒரு பயங்கரமான ஒரு தடைய வந்து கர்த்தர் வந்து உடைச்சு போட்டாரு அதுக்கப்புறம் நானு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய லைஃப்ல நான் வந்து நல்ல பேச ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நானு அவனுடைய கிருபையினால அவருடைய அபிஷேகம் தான் நத்திங் பட் ஐ ஓவர் கம் திஸ் சிச்சுவேஷன் பை தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் த டாக் wonderful pastor oh, I, this uh, andrew i think that has reached you so namma muyarchila overcome panni paakumbodhu idu or physical inability ah irukumbodhu nammude enna muyarchigal irundhalo it was not easy for pastor to overcome it ana eppadi abhishegam vande andha nugathadiya murichathu appdin solli pastor nalla sonanga so thank you andrew for that question asa thodandha namma pesumbodhu innikku ipdi patta oru sila iyalamigalnal when they push to a corner depression appdin solradhu varudhu undu illa pastor so appdi patta situation la irukravanga indha youtube laya indha program ah paathirukanga avangalukku neenga enna solla virumbringa before we continue with your testimony ultimately i can tell uh, from my heart mudiyada vegalai mudikkumbadi vandavarda andavar agees illada vegalai irukkradhai pole alaikkravarda nammudi andavar mudindu pona vegal நின்று போனவைகள் இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆண்டவர் நிச்சயமாய் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நிச்சயமா அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ்ல ஒரு ஒரு பெரிய மிராக்கல ஆண்டவர் தான் நிச்சயமா செய்ய முடியுன்றது என்னால ஆணித்தனமா என்னால வந்து சொல்ல முடியும் காரணம் இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல அநேக காரியங்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கு எல்லாத்தையும் பாக்குறவங்க எல்லாம் வந்து அதை வந்து நம்பின்னு இருக்காங்க அதை நம்பின நம்பின ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனா ஃப்ரம் மை ஹார்ட் இந்த இயேசு இந்த ஆண்டவர் நிச்சயமா நம்முடைய சூழ்நிலையில எல்லா விதமான சூழ்நிலையிலும் அவருடைய கிருபையை கொண்டு நம்மை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய வல்லமையினாலே த பவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கேன் சேஞ்ச் அழைப்பு <laughs> எனக்கு <laughs> ஓகே நான் ஆக்சுவலா என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து நான் ஒரு பயந்த சுபாவம் உள்ள ஒரு ஆளு ஐந்தாம் கோழி இன் கேஸ் ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் எங்க அப்பா வந்து என்னுடைய சிஸ்டரோட கூட கூட வந்து துணைக்காக என்னை வந்து அனுப்பி வச்சாரு எந்த அளவுக்கு நான் வந்து பயந்தமா இருந்தேன் அப்படின்னா நாங்க ரோட்ல நாங்க போய் கொண்டிருக்கோம் நாங்க பேக்ல ஒரு ஒரு குடிகாரன் வேற யாரையோ வந்து தொலைத்திட்டு அவன் வந்து வரான் பேக்ல நான் திரும்பி பார்த்தவன் என்னதான் இவன் வந்து தொலைத்த வரான்னு சொல்லிட்டு சேஃப் கார்டா இருந்த நானே எங்க அக்காவுக்கு நான் எங்க அக்காவுடைய கையை உதறிட்டு ஒரே ஒரு ஓட்டம் ஓட்டேன் அந்த ஓட்டத்தை பிடிச்சி எங்கேயோ கூடி போயிட்டேன் அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா அவன் வேற யாரையும் அவன் வந்து சேஸ் பண்ணிட்டு அவன் வந்து போயிட்டான் வீட்டுல வந்து எங்க அப்பா பயங்கர அடி உன்னை நான் வந்து துணைக்காக நான் உன்னை வந்து அனுச்சா நீ இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி என்னுடைய லைஃப்ல ஏன்னா ஒரு நான் வந்து என்னுடைய பேச்சுனால நான் வந்து பயப்பினே பயமே இருப்பேன் யாராச்சும் நான் பேசுனா என்னை ஏதாவது யோசிச்சிருவாங்களா சிரிச்சிருவாங்களா என்னை பத்தி ஏதாவது அவங்க வந்து கிண்டில் பண்றவாங்களா சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் இயற்கையாகவே நான் வந்து பயந்தாங்கொழியா இருந்தேன் பயந்த ஸ்வாத்தல இருந்த நானு இப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு குறிப்பிட்ட என்னுடைய டென் ஸ்டாண்டர்ட் நான் வந்து முடிச்ச பிறகு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய சர்க்கிள்ல நான் வந்து போய் ஜாயின் பண்றேன் ஒரு பெரிய சாதுவா நான் போய் ஜாயின் பண்றேன் 
அங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய என்னோட கூட அவங்க வந்து மிங்கிள் ஆறாங்க அவங்களே நான் வந்து டெய்லி நான் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த பாவத்தினுடைய வீரியம் அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு வந்து தெரியாது ஆனா நான் ஒரு சில பாவங்களை நான் வந்து செஞ்சிருக்கலாம் பட் அதுதான் வந்து பாவம்ன்றது எனக்கு வந்து தெரியாம இருந்துச்சு பட் எனக்கு ஆப்டர் மை டென்த் என்னுடைய பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல நான் ஒரு குரூப்போட நான் வந்து மிங்கிள் ஆகிறேன் மிங்கிள் ஆகும் போது அந்த ஒரு சில வேண்டாத பழக்க வழக்கங்கள் தீய பழக்க வழக்கத்துக்குள்ள நான் வந்து அடிமையாகிறேன் அவங்களோட கூட நான் என்னுடைய டைம் நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றேன் என்னுடைய படிப்பை நான் வந்து டோட்டலா நான் வந்து விட்டுட்டேன் டோட்டலா எனக்கு படிப்புக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்ல மாதிரி ஒரு இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னுடைய லைஃப்ல எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊரை சுத்தணும் அவங்களோட டைம் நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல அப்பா அம்மா ஒழுங்கா அவங்க வந்து வளர்த்தாங்க பட் என்னால அதை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாம என்னுடைய அவுட் ஆஃப் மை டிசையர் நான் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான ஒரு பாதிப்புல போய் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைய வேண்டாத அன்வான்ட் பிராக்டிஸ்குள்ள நான் போயிட்டு என்னுடைய எஜுகேஷன் நான் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டேன் எஜுகேஷன்ல நான் வந்து ஒரு டோட்டல ஒரு டோட்டல் ஃபெயர் ஆயிட்டேன் நான் ஆனாலும் கத்துட்ட திருமையினால நான் வந்து பிளஸ் டூல நான் வந்து நான் வந்து பாஸ் பண்ணேன் பிளஸ் டூல நான் வந்து பாஸ் பண்ணதுனால நான் ஒரு தடவை நான் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சேன் ஆக்சுவலா அப்ப அந்த ஃபெயிலியர்ல நான் வந்து என்னோட கூட இருந்த என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து நம்பின என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க தான் பாஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க அப்ப என்னுடைய லைஃப்ல நான் வந்து ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் ஏற்கனவே நான் வந்து நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் இருந்தேன் அகைன் ஒன் மோர் ஆடிங் ஆன் டு மை லைஃப் இந்த ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் என்னுடைய எஜுகேஷன் ஃபெயிலியர் வந்து பயங்கர டிப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா என்னுடைய ஃபேமிலியில எல்லாருமே நல்ல படிச்சு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்காங்க நான் மாத்திரம் இப்படி ஆயிட்டேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மை வே என்னுடைய வழியை நான் வந்து தெரிந்து கொண்டதுனால நான் இப்படி பயங்கரம் நான் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ அந்த ஃபெயிலியர்ல நான் வந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய இந்த மாதிரி சினிமா எல்லாம் நான் ரொம்ப நிறைய பார்ப்பது உண்டு அப்போ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டரை போலவே நான் வந்து என்னை நான் வந்து மாத்திக்கிட்டு என்னுடைய ஆஸ்டை எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு நான் அப்படியே என்னுடைய லைஃப நான் வந்து இதான் நம்மளுடைய லைஃப் எல்லாம் நமக்கு போயிடுச்சு இனி நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வந்து நம்பினவங்க நேசிச்சவங்க எல்லாரும் வந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க முன்னேறிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டாங்க நம்ம இப்படிதான் இருக்க போறோம் போல அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து உட்காந்துட்டேன் அப்போ என்னுடைய லைஃப்ல பயங்கரமான ஒரு டார்க் டைம நான் வந்து பார்த்தேன் டார்க் டைம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு ரூம்குள்ள நான் வந்து அப்படியே உட்கார்ந்தனே இருப்பேன் மேல பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் ஒண்ணுமே செய்யாம எதுவும் செய்ய எதுவும் செய்யாம ஆனா அந்த டைம்ல மாத்திரம் எனக்கு வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு சரி நம்ம ஏன் இப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கணும் எல்லாம் வந்து போயிடுச்சுல அட்லீஸ்ட் போய் ஏதாவது போய் ஒர்க் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நான் அவனை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானு ஒர்க் பண்ண நான் ஆரம்பிச்ச போது அதுல வந்து காய்ச்சல் வச்சு ஏதோ ஒண்ணு நான் செஞ்சுனே இருப்பேன் இப்படியேதான் என்னுடைய லைஃப் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இயர் நான் இப்படியே நான் வந்து கழிச்சிட்டேன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டோட்டலா அப்ப என்னுடைய லைஃப் நான் போகும்பொழுது என்னுடைய அம்மா வந்து ஒரு பிரேயர் உமன் அவங்க ஒரு நாள் நான் வந்து ரூம்ல உட்கார்ந்து நான் இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து ஏன் நீ இப்படியே இருக்கிற நம்முடைய ஸ்ட்ரீட் முனையில ஒரு சர்ச் இருக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சபை ஒன்று இருக்கு நீ போ அங்க அங்க போனா உனக்கு நல்ல நிம்மதியா இருக்கும் உனக்கு நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் உனக்கு நீ போனாங்க நான் எங்க அம்மாவை பயங்கரமா திட்டிட்டேன் அவங்களுக்கு வேற வேலையில இல்ல நீங்க என்னை இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர விரக்தியில பயங்கர வெறுப்பில் நான் சொல்லிட்டு அகெயின் ஃபாலோயிங் சண்டே அகெயின் ஷி இஸ் ஷி இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் மீ டு கோ டு த சர்ச் அப்ப எனக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு நான் வந்து திட்டிட்டேன் ஆனா திட்ட ஒரு அடுத்த செகண்ட்ல ஒரு தாட் ஒண்ணு வருது ஏன் நம்ம இந்த சர்ச்சுக்கு போய்தான் பார்க்க கூடாது போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போறேன் அப்படியே கிளம்பி வேண்டாம் வெறுப்பா ஒரு ஷர்ட் ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே அப்படியே எழுச்சி நான் போறேன் அந்த சர்ச்ல போயிட்டு லாஸ்ட்ல நான் போய் உட்காருறேன் நான் போய் லாஸ்ட்ல உட்காரும் போது அந்த சர்வீஸ்ல அன்னைக்கு அந்த ஆராதனையில அந்த போதகர் தேவனுடைய அன்பை பத்தி குறுந்திய புத்தகத்துல இருந்து அவர் அன்னைக்கு பே
நான் வந்து கேட்டேன் அன்பு வந்து ஏமாத்தாது அன்பு உனக்கு அயோக்கியமானதை செய்யாது அன்பு உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருமாப்பா இராது இந்த வாக்குல கேட்க கேட்க என்னுடைய உடம்பு உடை ஆரம்பிச்சு என்னுடைய ஹார்ட் வாஸ் ப்ரோக்கன் பயங்கரமா அழ ஆரம்பிக்கிறேன் என்னையே தெரியாம அதுதான் நான் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப கதறி அழுத ஒரு இடம் ஒரு நேரம் வந்து ஆண்டோருடைய சபையில ஆண்டோடைய பாதத்துல நான் உடஞ்சு நான் வந்து போன பொழுது அப்ப எனக்கு தெரியாது அது வந்து ரட்சிப்பு நடக்கும் எனக்கு வந்து தெரியாது ஆனா அந்த நாளில என்னை தேவன் என்னை சந்தித்தார் அந்த தேவ அன்பு அப்படின்ற அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சோ ஆண்டவரை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிருந்த ஒரு சூழ்நிலை கர்த்தர் உங்களை தேடி வந்தார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த நாளில சோ ஆஹ் ஆண்டருடைய அன்பு உங்களை எவ்வளவா உடைத்து உருவாக்குச்சு அப்படின்றது உங்களுடைய டெஸ்டிமில இருந்து பார்க்க முடியுது பாஸ்ட் சோ அதற்கப்புறம் நீங்க ஒரு கிரேட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் உங்க லைஃப்ல வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க சோ ஹவு வாஸ் தட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சோ இதுக்கு முன்னால நீங்க எப்படி இருந்தீங்க அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்க சோ இந்த ரட்சி பண்ணிக்க ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்தின அந்த ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் என்ன பாஸ்ட் ரியலாவே இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மோமெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் என்னுடைய லைஃப்ல நான் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு வருடங்கள் அப்படின்னா என்னுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆன பிறகு எனக்கு நடந்த சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து சாட்சியா இன்னைக்கு அநேக இடத்துல நான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய ஸ்கூலிங் நான் வந்து முடிக்க கத்தர் வந்து திரும்ப செஞ்சார் அதுதான் என்னுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து விக்ட்ரி தான் ஒரு அந்த ஃபெயிலியர் ஆன அந்த சப்ஜெக்ட நான் போய் எழுத நான் போறேன் பயங்கரமா வெறுப்ப நான் போறேன் அப்ப நான் வந்து ரட்சிக்க பட்டுட்டேன் நான் அந்த அந்த எக்ஸாம் நான் வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு நான் வந்து போகும்போது ஆண்டு விட்ட நான் வந்து எனக்கு அப்ப ப்ரேயர் பண்றதுலாம் எனக்கு வந்து தெரியாது அப்ப ஒரு எச்சா ஒரே ஒரு சின்ன ப்ரேயர் நான் பண்றேன் ஆண்டு வரையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் இது வந்து எப்படியாச்சும் எனக்கு வந்து முடிச்சு கொடுத்துருங்க நான் வந்து இப்படியே இருக்க நான் வந்து விரும்பல எப்படியோ ஆனா நான் வந்து சரியாவும் நான் வந்து படிக்கல என்னால இவ்வளவுதான் நான் வந்து படிக்க முடிஞ்சது கான்சன்ட்ரேஷன் என்னால பண்ண முடிஞ்சு சொல்லிட்டு நான் போய் அந்த எக்ஸாம் எழுதி உட்காடுறேன் அந்த எக்ஸாமுக்கு நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேர்ட் அவுண்ட் இன் மை ஹார்ட் உண்மையா எழுதணும் யாரையும் நாம நம்ம வந்து பார்த்து எழுதக்கூடாது அந்த எக்ஸாம்ல நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணணும் பட் நம்ம படிச்சிருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா முடியுமான்னு நமக்கு வந்து தெரியல பட் ஐ ஹாவ் அ ஃபெய்த் நான் கண்டிப்பா நான் போறேன்ற ஒரு சவுண்டு எனக்கு கேக்குது அந்த சவுண்டோட நான் வந்து போய் எழுதுறேன் எழுதும் பொழுது எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு டென் மார்க்கு எனக்கு வந்து ஒரு மேப் ஒன்னு நான் வந்து செய்யணும் அப்ப அந்த மேப்ப வரையறதுக்கு நான் அன்னைக்கு போன டென்ஷன்ல என்னுடைய எல்லா பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டேன் அப்ப நான் பக்கத்துல கேட்கும் போது இன்விஜேட்டர் வந்து என்ன பயங்கரமா ஸ்கோல் பண்ணிட்டாரு என்ன என்ன பயங்கரமா திட்டார் அப்ப நான் உட்காந்து எனக்கு அங்கேயே அந்த எக்ஸாம் வால நான் உட்காந்து அழுதேன் அண்ட் வரே நான் இப்ப நான் இந்த பத்து மார்க் எனக்கு நான் வந்து விட்டுட்டேனா நான் பார்த்தனாலும் எனக்கு வந்து தெரியாது ஐ ப்ரே இன் தட் ஹால் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் நான் ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல நான் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஒண்ணே நடக்கல இந்த பத்து மார்க் எப்படி எது போறோம் தெரியல யாருக்கிட்டையும் வாங்க முடியல அந்த மாசம் இது என்கிட்ட வந்து நான் கண்டிப்பா யாருக்கும் நான் வந்து அலோவ் பண்ணல உனக்கு மாத்திரம் நான் அலோவ் பண்ற சொல்லிட்டு அவரே பக்கத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு பென்சிலும் ஸ்கேலும் வாங்கி கொடுத்து அந்த மேப்ப நான் வந்து வரைய எனக்கு வந்து உதவி செஞ்சார் டு பி ஃபிராங்க் வித் யூ ஆல் கரெக்டா நான் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் நான் பண்ணி ஆண்டவருக்கு நான் வந்து மகிமை செலுத்தினேன் அந்த இடத்துல என்னுடைய விசுவாசம் எங்கேயோ போயிடுச்சு எனக்கு நான் அந்த அந்த டைம்ல ஏன்னா எனக்கு வந்து விசுவாசத்தை வந்து கற்றுக் கொடுப்பதற்கோ என்னுடைய நான் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டது ரட்சிப்பு இதுதான் அப்படின்னு வந்து சொல்றதுக்கோ எனக்கு யாருமே இல்லை அந்த டைம்ல நான் வந்து ஐ வாஸ் லோன்லி ஐ வாஸ் அலோன் ஆக்சுவலி சர்ச்சுக்கு போனதோ ஆண்டவர் தான் எனக்கு வந்து கொண்டு போனது யாரும் எனக்கு வந்து கொண்டு போகல ரட்சிப்பு எனக்கு வந்து கொடுத்ததும் எனக்கு வந்து கர்த்தர் தான் வேத வாசிக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் அந்த சவுண்ட் நான் வந்து கேட்டு நான் வந்து நைட்டெல்லாம் நான் வந்து ஐ யூஸ் டு ரீட் பைபிள் 
சோ இப்படியே நான் வந்து போக 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 என்னுடைய வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல ஒரு பெரிய ஒரு லெசன் கத்துக்கொண்டேன் உண்மை உள்ள மனிதன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் உண்மையா இருந்து அந்த எக்ஸாம்ல நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு காரியமும் நான் நான் என்னுடைய யூனிவர்சிட்டி நான் வந்து டிபிஏ என்னுடைய பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் வந்து முடிச்சேன் உண்மையா நான் வந்து இதை படிச்சேன் உண்மையா நான் வந்து எழுதுனேன் அந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் ஒண்ணு வந்துச்சு எனக்கு சண்டே வச்சுல இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் வைப்பாங்க அப்போ எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்கல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் நான் போய் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு சண்டேல போயிட்டு என்னால நிம்மதியாவே இருக்க முடியல இப்படி நான் வந்து சர்ச்ச நான் வந்து கட் பண்ணிட்டு நான் போய் எக்ஸாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே சொல்லிட்டு அந்த வீக் எனக்கு தெரியுது எல்லாமே ஒன்னே ஒன்று தான் ஐ யூஸ் டு ப்ரே டு காட் நைட் எல்லாம் ஜோம் பண்ணேன் நைட் எல்லாம் பைபிள் வாசிப்பேன் எவ்வளவு ஒருத்தன் சொல்லினே இருப்பாங்க அப்போ அந்த ப்ரேயர் டைம்ல அந்த வீக்ல சொல்ற அந்த வரையும் நான் என்னால சர்ச்ச கட் பண்ணிட்டு நான் போய் ஒரு எக்ஸாம் எழுத முடியாது என்னால பிளீஸ் டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகவே முடியாது இந்த எக்ஸாம்ல நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆகணும் பரவாயில்ல சொல்லி நான் வந்து இருந்துட்டேன் என்னுடைய நாட்கள்ல அந்த அந்த நாட்கள்ல ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு சுச்சுவேஷன்னால அன்னைக்கு இருந்து எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்பான் ஆகுது வீக் டேஸ்ல வருது அந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர சந்தோஷம் எனக்கு அடுத்த என்னுடைய விசுவாசத்தினுடைய அளவை வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது என்னுடைய ஜனத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார் அப்ப நம்ம ஆண்டுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும் பொழுது நிச்சயமா எனி சிச்சுவேஷன்ஸ் ஜபத்தை கேட்கிறாரு எதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுட்டு வந்தோமோ அது நம்மளை வந்து சும்மா விடாது அப்படின்றது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய லைஃப்ல அதை நான் வந்து தொடர்ந்து நான் அதை அனுபவிச்சுனே இருந்தேன் எனக்கு அந்த டைம்ல நான் நான் ரொம்ப இந்த சீரியல் எல்லாம் ரொம்ப இந்த டிவி பாக்குற ஒரு ஆள் ஆக்சுவலா அப்போ ஒரு 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 குறிப்பிட்ட சீரியல் நான் வந்து பார்த்துனே இருப்பேன் ரட்சிக்கப்பட்ட கரகம் அப்போ நான் பார்க்க ஆரம்பிச்ச ஒரு மாசத்துல ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு எனக்கு நான் டிவி பார்த்துனே இருக்கிறேன் அங்க ஒரு சீன் ஒண்ணு வருது பயங்கரம் போய் சொல்றாங்க இல்லாதத போய் சொல்றாங்க அப்போ உள்ள ஒரு சவுண்ட் கேக்குது எனக்கு அவனுடைய வசனம் சொல்றது பொய் பொய் சொல்லாத இருப்பாயா அப்படி சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு ஆனா இங்க வந்து பொய்ய பத்தி பயங்கரமா காட்டுறாங்களே நம்ம இதை வந்து பார்க்கணுமா நோன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டேன் என்னுடைய ரூப்ல போயிட்டேன் இந்த வெரி செகண்ட் டே சேம் என்னுடைய அவுட் ஆஃப் மை கான்சியஸ் நான் நேரம் வந்து திருப்பி அதே சேம் சீரியல பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிவியை ஆன் பண்றேன் அங்க இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு கொலை ஒண்ணு ஒண்ணு நடக்குது அங்க பயங்கர மேடர் நடக்குது அப்ப எனக்கு இந்த வசனம் வேதாகமத்துல இருந்து வந்த அந்த வசனம் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வருது கொலை செய்யாது இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது இங்க ஒரு கொலை சீனை வந்து நம்ம பாக்குறோம் தப்பு தானே இது சொல்லிட்டு பயந்துட்டு டக்குன்னு டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு ரூம்ல போயிட்டேன் The very next day, again, one day, one day, out of consciousness, there is a scene in a scene in a scene. Then, there is a scene in a scene in a scene. There is a scene in a scene in a scene. There is a scene in a scene in a scene. We are going to be able to see a scene in a scene. But, we are going to be able to see a scene in a scene. So, we are பயணத்தினுடைய உச்சரத்துல என்னுடைய ரூமுக்கு போயிட்டு நான் ஜபம் பண்ணி அழுக இனி நான் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நான் பண்ணவே மாட்டேன் ஆவியானவர் என்னோடு கூட இடைப்பட்டு என்னுடைய ஜென்ம சுபாவத்தில இருந்த எல்லா காரியங்களை கர்த்தர் மாற்றி கொண்டே இருந்தார் அன்னை இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இந்த காரியத்துல எனக்கு எந்த விதமான போராட்டமே கிடையாது காரணம் ஆவியானவரே எனக்கு அதை வந்து உதவி செஞ்சதுனால ஒரு பொய் பேசுறதுலயோ அல்லது நம்ம வந்து பேக் பைட் பண்றதுலயோ காசிப் பண்றதுலயோ 
இல்ல நம்ம வந்து ஏமாத்துறதுலயோ இல்ல உள்ள நம்ம வந்து ஒண்ணு வச்சிருந்து வெளியில ஒண்ணு நம்ம வந்து பேசாம இருக்கிறதுக்கோ ஆண்டவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார்கள் ஆக்சுவலா சோ என்னுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷனுடைய காரியம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கோபக்காரம் கூட ஆக்சுவலா ஒரு சில நேரத்துல ஷார்ட் டெம்பர் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் டிசைபிள்ஷிப்ப பத்தி என்னுடைய பாஸ்டர் வந்து கத்து கொடுத்தாங்க அப்போ டிசைபிள்னா வேற யாரும் கிடையாது டிசிப்ளினா இருக்கிறவன் டிசைபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுவாங்க கிறிஸ்து வந்து அதான் சொன்னாரு என்னை பின்பற்றி வர விரும்புகிறவன் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நான் வந்து பைக்ல நான் வந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சிக்னல் நான் போய் நிக்கிறேன் எப்பவுமே வந்து சிக்னல் வந்து நிக்கும் போது அந்த ஒயிட் லைன் எல்லாம் வந்து தாண்டி தான் நிற்போம் அது அது நம்முடைய பழைய சுபாவம் அதே மாதிரி போய் நின்னுட்டேன் அப்ப எனக்குள்ள அந்த அந்த கான்சியஸ் ஆவியானுடைய சத்தம் நான் பைக் ஓட்டினேன்னா எங்க நிற்பேன் அப்படியே பேக்ல வந்துட்டேன் பேக்ல வந்து நின்ன நானு எனக்கு பேக்ல ஒரு வண்டி நிக்கிறான் எல்லாம் அப்ப ஃபுல்லா வந்து வண்டி வண்டி நிக்கிற என்ன சுத்திலும் அப்ப அந்த ஒரு வண்டி சிக்னல் போறதுக்கு முன்னாலே எனக்கு வந்து பயங்கரம் ஆர் நிச்சயம் என்ன வந்து புஷ் பண்ண பாக்குறான் அப்ப நான் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சிக்னல் வரட்டும் சொல்லிட்டு அவன் வந்து விடாம இனி என்ன வந்து தொடர்ந்து தொந்தரவு எடுத்து என்ன வந்து சைடு ஓவர் டேக் பண்ண வந்து அதாமே கண்ணியம் கட்டுப்பாடோ போப்பா போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பார்த்து பயங்கரமா கிண்ணில் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் வெறுத்து வெறுப்பிச்சுட்டு போயிட்டான் என்ன அப்ப என்ன நான் கொஞ்சம் அழுத என்ன அந்த வரையில் நீங்க வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா எப்படி ஓட்டுவீங்கன்றதுனால நான் வந்து நிக்கிறேன் என்ன பாருங்க நானு உங்களுக்காக நிக்கும் போது இவ்வளவு ஒரு அசிங்கமா என்னை வந்து சொல்லிட்டு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேதனை ஆனா காட் டாக் மீ நான் இருந்தா இப்படிதான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து ஓட்டுற அப்படின்னா நிச்சயமா நான் உன்னை வந்து பிளெஸ் பண்ணுவேன் ஐ வில் பி வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கட்டு கொடுத்தாரு சோ இப்படி எனக்கு லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் எனக்குள்ளேயே யாரும் கற்றுக் கொடுக்காத சூழ்நிலையில ஆவியானவரே எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் என்பதை நான் வந்து அறிந்து கொண்டேன் ஸோ அநேக டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸை குறிச்சு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பாஸ்டர் எப்படி ஆண்டவங்களுக்கு அந்த ஃபேத் கத்தர் நம்ம ஜபத்தை கேட்கிறாரு ஆஹ் கத்தர் எப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்குள்ள இருக்கிற ஜென்ம சுபாவங்கள் நம்ம விடணும்னு நினைச்சா கூட விட முடியல ஆனா கத்தரையே அந்த மாற்றங்களை வார்த்தையின் மூலமா உங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கையில ஒரு க்ரோத் உங்களுடைய பைபிள் ரீடிங் யாருமே சொல்லணும் அப்புறம் நீங்களே உட்காந்து நைட் எல்லாம் உட்காந்து வேதம் வாசிக்கிறது ஸோ இப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கத்தர் உங்களை பழக்க வித்து கொண்டிருந்தாங்க தொடர்ந்து நீங்க மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தது எப்படி அந்த அனுபவங்கள் என்ன இந்த நாட்கள்ல நீங்க என்ன மாதிரி ஊழியங்களை நீங்க செஞ்சீங்க பாஸ்டர் என்னுடைய இந்த இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாள்ல ரியலி ஐ கேன் டெல் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் நான் வந்து கத்தரை தேடி அநேக மீட்டிங்ஸ் நான் வந்து போக ஆரம்பிச்சேன் யாரும் சொல்லாம ஆஹ் அதுவும் நான் வந்து தனியா தான் எல்லாமே செஞ்சேன் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சுன்னா அங்க நான் போயிடுவேன் மோஸ்ட்லி நான் வந்து சைதா பிரச்சு நான் வந்து ஐ யூஸ் டு கோ ஐ யூஸ் டு டிராவல் இந்த மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற சர்ச்ல போயிட்டு நான் போய் அட்டன் பண்ணுவேன் அப்ப அந்த ஒரு பாகத்து நிமித்தமாக காலையில எழுந்து கிளம்பி நான் போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு த்ரீ டு ஃபோர் சர்வீசஸ் நான் வந்து அட்டன் பண்ணுவேன் அட்டன் பண்ணிட்டு நைட்டா வீட்டுக்கு வருவேன் எங்க அப்பா கொஞ்சம் திட்டுவாரு எங்க அம்மாவும் கேட்பாங்க ஏன் இப்படிலாம் நீ வந்து செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு வந்து அந்த நாட்கள் எனக்கு இல்லாமே இருந்துச்சு ஆண்டவரை தேடின அந்த ஒரு நாட்கள்ல இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம பட்ட அனுபவங்கள் நம்மளை வந்து புரிஞ்சுக்காம ஒரு சில பேர் வந்து எதா நம்மளை வந்து சொல்லுவாங்க அவுட் ஆஃப் தர் கியூரியாசிட்டி தான் அவங்க அப்படி வந்து அவங்க வந்து கேட்டிருந்தாலும் ஆனா எனக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு தாகம் அந்த ஒரு பாரம் இப்படி என்ன வந்து ஆண்டவரை தேட வச்சு இப்படி நான் வந்து போய்கொண்டிருந்த பொழுது நான் இருந்த என்னுடைய ஏரியாலேயே ஆண்டவர் தான் எனக்கு ஒரு போதகரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் எனக்கு அந்த போதகர் நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு ஃபெலோஷிப்புக்கு நான் வந்து இன்வைட் பண்ணப்படுறேன் அப்ப நான் அங்க போறேன் ஆண்டவர் அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை கொண்டு என்னோட கூட பேசுறாரு சரி நம்ம இங்கேயும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்மளுடைய ஃபெலோஷிப்பை நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃபெலோஷிப்பை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ண 
வீக் ஆஃப்டர் வீக் அப்படின்னு இருந்த என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் டே ஆஃப்டர் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து மாறிடுச்சு அந்த பாஸ்டரோட கூட நாங்க உட்கார முடிஞ்சது அவரும் வந்து ராயல் படத்துல தான் இருந்தாரு அவரோட கூட நாங்க டெய்லி நான் வந்து உட்கார்ந்து அநேக ஆதிக்குரிய காரியங்களை நான் வந்து கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சேன் இப்படி கற்றுக்கொண்ட நாட்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடைய நடத்தின அந்த ஆராதனை நான் வந்து கலந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சேன் அப்ப எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ராஃபசி கம் முதல் முறையாக எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் எனக்கு வந்து வந்துச்சு அந்த தீர்க்க தரிசனம் நீ இந்த பூமிக்குரியவன் அல்ல நீ எத்தனை வேலை இந்த பூமியில செஞ்சாலும் நீ என்னுடைய ராஜ்யத்திற்காக அழைக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சத்தம் கேட்குது எனக்கு அது ரொம்ப எனக்கு வந்து புரியல ஆக்சுவலா அப்ப என்னுடைய சொல்றாங்க ஆண்டவர் உன்னை வந்து செப்பரேட் பண்றாரு உன்னை வந்து செப்பரேட் பண்றாரு சோ நீ வந்து அவருடைய மினிஸ்ட்ரிய செய்யறதுக்கு உன்னை வந்து காலிங்ல உன்னை வந்து கொண்டு வராரு யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு தட் அதே சமயத்துல நான் அந்த அந்த டைம்ல நான் வந்து வேலையில இருந்தேன் நானு வேலைக்கு போகிறதுதான் என்னுடைய பேரு அங்க போய் நான் வேலை செய்யவே மாட்டேன் பைபிள் எடுத்து உட்காந்து உட்காந்து நான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு பாட்டை அங்க பாடிட்டு இருப்பேன் என்னுடைய மேனேஜரை வந்து என்னை வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தா எப்படிப்பா வந்து வேலை செய்ய முடியும் என்னப்ப இதெல்லாம் நீங்க அப்புறமா வச்சுக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு எனக்கே தெரியாது நான் வந்து ஒரு அழைப்புல இருக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து தெரியாது பட் காட் ரியலி அந்தந்த நேரத்துல அவர் நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவன் என்பதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்ப என்னுடைய அழைப்புக்குள்ள வரணும்ன்றத ஆண்டவர் டைம் வச்சிருந்தாரோ அந்த டைம்ல வந்து ரிவீல் பண்ணாரு த வெரி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸி நான் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்ய போறன்றத ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசினார் அநேக தேர்த்தில் இருந்து தேரா இருக்கு அந்த அந்த சேற்றில் இருந்து நீ தங்க மீன்களை நீ வந்து எழுப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசினார் எனக்கு அந்த தீக்கிரத்துல எனக்கு வந்து புரியல தங்க மீன்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல வாட்டர்லயும் வந்து செத்து போயிடும் சேத்துல எப்படி வந்து நான் வந்து எடுக்க முடியும் அப்ப எனக்கு புரியாம இருந்தத ஆவியானவர் எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் நான் அநேக நேரத்தில் நான் வந்து சுவிசேஷத்தை நான் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய ஆசையே வந்து பாரதியில சொன்ன அந்த ஒரு வாக்கியம் தான் என்னை வந்து ரொம்ப வந்து டச் பண்ணிடுச்சு யாரும் சொல்லாத நேரத்துல யார் பெற்ற இன்பம் பெருங்க இவ்வயகம் அப்ப எனக்குள்ள ஒரு தாட் வந்துச்சு அப்போ இந்த சாதாரண மனுஷன் என்ன அப்படி பெரிய ஒரு ஒரு இன்பத்தை இவர் வந்து பெற்றிருப்பாரு வித்வுட் ஜீசஸ் பட் நான் வந்து வித் ஜீசஸ் நாவ் எனக்கு இருக்கிற இப்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆனந்தமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு மேல அவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோம் எனக்கு கிடைச்சவ நம்ம வந்து போய் கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சவர்கள் நம்ம போய் ஷேர் பண்ண சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்னை வந்து உணர்த்தினார் நான் அதை நான் வந்து கீழ்படிஞ்ச உடனே நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் எல்லாருக்கும் நான் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமான ஒரு ஒரு அனுபவங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் பயங்கரமான துர்பாக்கம் என்னுடைய நண்பர்கள் நாங்களா ஒன்னா இருந்த நண்பர்கள் நான்கு பெயரை கத்த சந்திச்சார் பயங்கரமான துர்மார்க்கம் சொல்ல முடியாத துர்மார்க்கத்துல இருந்தாங்க நான்கு பெயரும் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் ஊழியத்திற்கு தங்களை அர்ப்பணித்து இருக்கிறார்கள் என்னால அப்பதான் நான் வந்து உணர்ந்து கொண்டு முடிஞ்சது இதைதான் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு சேத்தில் இருந்து தங்க மீன்களை எடுப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இப்படி என்னுடைய ஊழிய அழைப்புக்குள்ள நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து வந்திருந்தேன் அப்ப தேவன் எனக்கு மூன்றாவதாக சொல்றாரு அப்ப நான் இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை நல்ல சந்தோஷமா செஞ்சிருந்தேன் எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து வந்து பேர்லாம் வைப்பாங்க யுவார் பிஆர்ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யுவார் பிஆர்ஓ உனக்கு தெரியாத ஆளே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்ன என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் ஏன்னா எனக்கு இந்த 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 சென்னை சிட்டியில நான் வந்து சுத்தாத இடம் கிடையாது அநேகர் எங்களுக்கு வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு இருக்கு இந்த சிட்டியில இருக்கிறாங்க எனக்கு சோ எனக்கு எல்லாருக்கும் போய் நான் போய் ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறேன் அநேக நான் வந்து கொண்டு வருவேன் கத்தருடைய சமூகத்துக்கு என் என்கிட்ட கிடைச்சத நான் வந்து எப்படியாச்சும் வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டருடைய அந்த வாக்கிங் நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன் இப்படியே இருக்கும்போது என்னுடைய பாஸ்டல் ரோல் காலிங்க நான் வந்து பெற்றுக்கொண்டேன் 
கொஞ்சம் கஷ்டத்தோடு கூட நான் வந்து ஒப்பு கொடுத்து இன்னொரு பக்கம் எனக்கு வந்து ஆண்டவர் இந்த காலிங்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நார்த் இந்தியா மினிஸ்ட்ரிஸ எனக்கு வந்து ஓபன் பண்ணி கொடுத்தாரு அங்க நான் போயிட்டு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் தர்ம நானு அங்கதான் நான் வந்து செஞ்சேன் இதே பயங்கரமா நடுக்கத்தோடு கூட திக்கி திக்கி தான் நான் வந்து அங்க இருந்த இந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் கிட்ட நான் வந்து பிரசங்கம் பண்றேன் அடுத்த கட்டமாக எனக்கு இந்த ஊழியத்திற்காக தேவன் என்னை வந்து தொட்ட ஒரு விஷயம் என்னுடைய நாவை தொட்டார் அவருடைய அபிஷேகத்தின் நிமித்தமாக என்னுடைய நாவை தொட்டு நான் நான் விடுதலையோடு கூட ஆண்டவருடைய சபையை நான் நடத்த ஆரம்பிச்சேன் வண்டர்ஃபுல் பாஸ்டர் ஸோ ரொம்ப அருமையா கத்தர் உங்களை நடத்தி கொண்டு போன பாதைகள் எப்படி அவர் வார்த்தை கொடுத்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லயும் உங்களை பில்ட் அப் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து பாஸ்டர் பேனல் நம்ம கூட கெசியா அண்ட் ஜூட் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க தே ஹாவ் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யூ ஸோ ஐல் கோ டு ஜூட் ஜூட் ப்ரேஸ் அங்கிள் கேன் யூ டெல் அஸ் அபவுட் யுவர் வர்ஷிப் மினிஸ்ட்ரி வேர் இட் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஹவு டு யூ லேர்ன் டு பிளே மியூசிக் yeah it's a um, very good ministry which god gave to me in the enudi in the worship ministry enak theriyada puriyada oru edathil tha irundhuchu actually enudi pastor enna vandu nadathana enudi mentor oru naal naanga oru 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 chinna fellowship la naanga vandu ukkandu oru 4 5 per naanga ukkandu we were discussing about god appo பேசினே இருக்கும் போது திடீர்னு சரி நம்ம ஒரு பாட்டு பாடலாமா ஏன்னா இப்ப என்னுடைய பாஸ்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல சிங்கர் ஆக்சுவலா இஸ் நேம் இஸ் கிறிஸ்டபர் அருளான்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பத்துல இருக்கிறாங்க நல்ல சிங்கர் அவரு டெக்னிக்லி அவர் வந்து லேர்ன்டு சிங்கர் அப்ப நாங்க எல்லாம் பாட்டா பாடும்போது நான் வந்து ஒரு பாரம்பரியத்துல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு இது பாட்டு ரொம்ப எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு எனக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல அப்போ ஒரு கிறிஸ்துமஸ் சாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு நான் வந்து பாட ஆரம்பிச்சேன் ஆக்சுவலா இப்ப பாட ஆரம்பிச்ச உடனே எங்க பாஸ்ட் பாட்டு நீ இவ்வளவு அழகா நீ வந்து பாடுறியே என்ன நீ இப்படி இவ்வளவு நல்ல ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கே அப்படின்னாரு என்னால அதை வந்து நம்ப முடியல நமக்கும் பாட்டுக்கும் ரொம்ப தூரமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுருந்தே எங்க பாஸ்ட சொல்றாரு இந்த கம்மிங் வீக்ஸ் சண்டே நீ வந்து சர்ச்ல நீ வந்து பாடு நான் உனக்கு வந்து மைக் தரேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப அந்த மைக்க நான் வந்து பாட ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு நோர் சாங்க மட்டும் நான் வந்து நல்லா சத்தமா நான் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து பாடல்களை நான் வந்து கற்றுக்கொண்ட ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய பர்சனல் வேர்ஷிப்ல என்னுடைய பர்சனல் ப்ரேயர் டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய பாட்டெல்லாம் நான் வந்து பாட ஆரம்பிச்ச கற்றுக்கொண்டேன் அப்ப கற்றுக்கொள்ள கொள்ள கொள்ள ஒரு சில மாசத்துல நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட்ல நின்று நீங்க வந்து பேக்கப் நீங்க வந்து பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க பேக் வோக்கல்ஸா நான் வந்து போய் பாட ஆரம்பிக்கிறேன் நல்லா பாட ஆரம்பிச்சுட்டேன் நிறைய பாட்டு பிணைகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு சில மாசம் கழிச்சு நீங்க வந்து லீட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க எனக்கு லீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்துச்சு ரொம்ப எனக்கு வந்து பயங்கர சரி பாட்டு தானே நம்ம போய் பாட்டு வந்துடலாம் சொல்லிட்டு பாட ஆரம்பிச்ச ஆண்டவருடைய துணையோடு கூட நான் வந்து லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒர்க்ஷிப் நான் வந்து ஆரம்பிச்சேன் இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய இன்னொரு ஒரு பாஸ்டர் ஷெரிடன் வேத வினோத் என்னுடைய லைஃப்ல மியூசிக் வந்து கற்றுக் கொடுக்க என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ண ஒரு நபர் அவர் தான் சொன்னாரு உன்னுடைய பர்சனல் ஒர்க்ஷிப்ல கிட்டார் நீ வந்து வாசிச்சுட்டே நீ வந்து பாடினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீ வந்து கத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு யாரு நான் கத்துக் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் நானே உனக்கு வந்து கத்துக் கொடுக்க சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு கார்ட்ஸ் எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தா அப்பதான் எனக்கு வந்து இந்த கிட்டார் வாசிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை வந்துச்சு எனக்கு ஆசை இல்லாம என்னால வந்து அந்த கிட்டாரை நான் வந்து எடுத்திருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆனாலும் அவனுடைய கிருபைனால நான் அந்த இசைக்கருவியை நான் வந்து வாசியை கற்றுக்கொண்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து கற்றுக்கொண்ட போது வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல கத்தோட திருவையினால நான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்ப என்னுடைய சிங்கிங்க நான் வந்து எங்க நான் வந்து 
நாம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களுடைய சர்ச்சஸ்ல வந்து ஸ்பெஷல் சாங் எல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலா ஆஃபரிங் சாங் சொல்றாங்க அந்த டைம்ல வந்து ஸ்பெஷல் சாங் வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப அந்த ஸ்பெஷல் சாங்ல நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு பாட்டு மாத்திரம் நான் வந்து எப்பவுமே எனக்கு வந்து பிடிச்ச பாட்டை நான் வந்து பாடினிருப்பேன் அப்ப அந்த பாட்டு பாடி முடிக்கும் பொழுது சிலர் வந்து அருகத நான் வந்து பார்த்தேன் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து முடிஞ்ச பிறகு வந்து வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சு அபிஷேகமா இருந்துச்சு நீங்க பாடின அந்த பாட்டு என்னோட கூட வந்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணுச்சு அந்த பாட்டு அப்படிதான் அப்பதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை எனக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் அபிஷேகம் செஞ்சிருக்கிறார் எங்க பாத்திரம் சொல்வாரு நீ பாடுனா அபிஷேகத்தை நான் வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கைட் பண்ணார் என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் அதுல இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து இந்த பாடல் ஊழியத்தை ரொம்பவே நான் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் நான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எப்படி ஒரு ஒர்க் ஷிப் நம்ம வந்து செய்யணும் எங்களுடைய என்னை வந்து நடத்தின ரெண்டு மென்டர்ஸும் ரெண்டு பாஸ்டர்ஸும் எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ரவன்ஸோட கூட ஒரு நல்ல ஒரு வேர்ஷிப் செய்யணும் நம்ம வந்து கால விழுந்து எப்படி நம்ம வந்து கத்திர நம்ம வந்து ஆராதனை செய்யணும் எப்படி நம்முடைய துதிகளால் ஆண்டவரோட கூட நம்ம வந்து இணைஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆண்டவருடைய அந்த ஆராதனை வேலையில எப்படி ஒரு வசனத்தை நம்ம வந்து இணைத்து நம்ம வந்து ஆராதனை செய்ய முடியும் அப்படின்றத அநேக ஆராதனை முறைமைகளை பரிபூர்ணமாக எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ரெண்டு பேர் எனக்கு வந்து நல்லா கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதை நான் அப்படியே நான் வந்து கற்றுக்கொண்டேன் எப்படி நம்ம வந்து ஒர்ஷிப் டைம் நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள நம்ம வந்து போகணும்ன்றது முக்கியமானது அதுக்குள்ள நம்ம வந்து போகும்பொழுது எப்படி நம்ம வந்து ரெவரன்ஸா நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்றது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் என்னுடைய போதனை மூலமாக அப்படியே என்னுடைய சைட் பை சைட் நான் வந்து இந்த கீபோர்டுக்குள்ள நான் வந்து வந்தேன் கீபோர்டை நான் வந்து கற்றுக் கொடுக்க கற்றுக்கொள்ள எனக்கு வந்து கற்று வந்து எனக்கு வந்து கிருப செய்தார் இப்படி என்னுடைய வேர்ஷிப் டைம் எனக்கு நான் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆவியானவரும் எனக்கு ஒரு சில கதவுகளை எனக்கு வந்து திறந்து கொடுத்தார் நான் இந்த பாடல் ஊழியத்தின் மூலமாக ஆராதனை மூலமாக அநேக இடத்துல நான் பயன்பட ஆரம்பிச்சேன் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு டீம்ல என்னை வந்து ஒரு பாட்ஸ் பாடுறதுக்கு என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க நான் வந்து போய் சேர்ந்த ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தினார் வெளிநாடுகளுக்கும் என்னை அழைத்து சென்று அங்க இந்த பாடல் ஊழியத்தின் மூலமாக ஆராதனையை ஆண்டவர் வந்து கற்றுக் கொடுக்க கிருபை செய்தார் அநேகருக்கு இந்த பயன்படும்படி ஆண்டவர் எனக்கு வந்து உதவி செஞ்சார் இப்ப என்னுடைய லைஃப்ல இப்ப நான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த மினிஸ்ட்ரியில ஆராதனை என்பது ஒரு முக்கியத்துவமாக ஒரு நல்ல ஒரு பிளட் வேர்ஷிப் ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு நல்ல ஒரு வேர்ஷிப் எங்களுக்கு ஆஹ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு சாரால் நவரோஜி அவர்களுடைய பாடல்கள் அநேக பாடல்கள் இன்றைக்கும் ஒரு சில பாடல்லாம் இன்னும் பாடாம இருக்கிற பாடல்லாம் சாரால் நவரோஜி உடைய சாங்ஸ் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிருக்கிறேன் நடராஜன் முதலி முதலியார் டிபிஎம் சாங்ஸ் இன்னும் அநேக பாமாலைகள் கீர்த்தனைகள் என்று அநேக நல்ல கருத்துள்ள ஆகிக்குரிய பாடல்களை நான் கற்றுக்கொள்ள ஆண்டர் எனக்கு வந்து உதவி செஞ்சாரு இப்ப இருக்கிறதுக்கு நிறைய இந்த வந்து ட்ரெண்டிங் வேர்ஷிப்புள்ள என்னால ரொம்ப வந்து என்னால வந்து உள்ள வந்து என்டர் பண்ண முடியல ஆனாலும் ஸ்டில் ஆண்டவர் நம்ம எப்படி நம்ம தெய்வீக ஆராதனையை நம்ம வந்து செலுத்த முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து கற்றுக்கொண்டு இந்த நாள் வரையிலும் என்னுடைய ஆராதனை வேலையில நாங்கள் நான் போகிற இடத்திலும் நான் இந்த ஆராதனை நாம செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஊழியத்தை சோ இந்த ஆராதனை அப்படின்றது நீங்க பாட முடியும் அப்படின்றதே நீங்க வந்து அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா உட்காந்து பாடும்போதுதான் நீங்க ஆமா அது மாதிரி பட் நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய பாட்டி ஒருத்தங்க எனக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து அந்த பாட்டி தான் எனக்கு வந்து நீ நல்லா பாடுற நீ நல்ல நீ பாட ஆரம்பி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு வருஷம் மாத்திரம் நான் பாடிட்டு அதோட நான் வந்து துன்மாக்கத்துக்கு துன்மாக்கமான ஒரு வாக்குக்குள்ள நான் வந்து வந்ததுனால 
அந்த பாடலுடைய அந்த காரியத்தை நான் வந்து மறந்து போயிட்டேன் ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் ஆண்டவர் எனக்கு வந்து மீண்டும் அந்த ஊழியத்துக்குள்ள என்னை வந்து கொண்டு வந்தா ஆராதனை செய்யும் படிக்கு இன்கேஸ் நான் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தது என்னால ரொம்ப பேச முடியாத நேரத்துல நான் பார்த்தா இத்தனை பேர் வந்து கேட்கறாங்களே ஆண்டவருடைய நாமம் வந்து மகிழ்ச்சிப்படைய சொல்லிட்டு என்னைக்கும் நான் வந்து நான் நான் வந்து அநேக நேரத்துல நான் வந்து உற்சாகப்படுத்தினது கொண்டேன் தொடர்ந்துருக்குறதுக்குரியமாஸ்டர்ஸ்டியா வாய்ப்பிருக்குறதுமே <laughs> அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம எதையுமே நம்ம வந்து சேர்த்து பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த ஆதி அன்புன்றது அது ஆண்டவரோட நம்ம வந்து அனுபவிச்சிருக்கிற ஒரு அன்பு அந்த அன்போட கூட தான் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி நான் வந்து டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு சில ஊழியத்தில் காணப்பட்ட ஒரு சில மாற்றங்கள் என்னை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளாதவர்கள் நிமித்தமாக வந்த ஒரு சில என்ன சொல்றது எதிர்ப்புகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சில பயங்கரமான சம்பவங்கள் ஊழியத்துல என்னுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு தவறான பாதைக்கு நான் போனன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நாங்க நான் வந்து வாழ்ந்த ஒரு சில உண்மையின் வாழ்க்கை நிமித்தமாக ஒரு சில உபத்திரவங்கள் உபத்திரவங்களுடைய நிமித்தமாக நான் என்னுடைய ஊழியத்துக்கு ஒரு சில குறிப்பிட்ட நாள் வந்தவுடன் நான் வந்து பிரித்து அனுப்பப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் நான் வந்து ஒரு வேற ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்து போகிறேன் அங்க இருக்கிற ஒரு சில நெருக்கங்கள் அங்க இருக்கிற கவலைகள் வேதனைகள் ஆத்துமாக்கள் நிமித்தமாய் வந்த வேதனைகள் நம்மோடு கூட இருந்த சகோதரர்கள் நிமித்தமாக வந்த ஒரு சில மாற்றங்கள் இதெல்லாம் தான் என்னை வந்து பயங்கரமா நெருக்கி அந்த ஆறு அன்பிலே நான் வந்து ஓதின அந்த ஓட்டத்தில் இருந்து என்ன என்ன கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பிச்சு இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு நெருக்கத்தினுடைய சூழ்நிலை தான் அந்த சமயத்திலும் கூட சபையினுடைய அந்த ஒரு நிலைமையை குறித்து நான் ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாக நான் வந்து வந்தேன் எப்படி வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பின்மாற்றத்துக்குள்ள அவங்க வந்து போறாங்க ஆண்டருடைய அன்பை வந்து ருசிச்சு பார்த்துட்டு இப்படி அவங்க வந்து விட்டுட்டு அவங்க வந்து போயிட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஒரு வேதனை நம்முடைய நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திற்கு ஒண்ணுமே இல்லாம நம்ம வந்து பாக்குறோமே நம்ம வந்து நன்மை தான் நம்ம செய்ய போனோம் நன்மைக்கு பதிலாக நம்ம வந்து தீமை செய்யறாங்களே இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சில அனுபவங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஆதி அன்பனுடைய வேகத்தை குறைக்க நேர்ந்தது மற்றபடி வேற எந்த விதமும் இந்த உலகமும் அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களும் ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தவில்லை ஆனுடைய திருவையினால ஆண்டவர் என்னை எதற்குமே எதுவுமே வந்து குறைவால் வைத்ததே கிடையாது இந்த நாள் வரையிலும் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த ஆவி அன்பு இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்துல அப்படியே கொஞ்ச கொஞ்சமா குறைஞ்சு அப்படியே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் என்ன பண்ணுறதே தெரியலையே ஏன் இப்படி வந்து நடக்குது இப்படியே நமக்குள்ள போராட்டங்கள் இருக்க 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 ஆவியானவர் உண்மையாகவே 
ஆதி அன்பை நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒன்னே வந்தா எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர் ஒன்னே வந்து எதிர்பார்க்கிறார் அவருடைய பலத்த கைக்குள் நாம் அடங்கி இருக்குமோம் என்றால் அவருடைய சிலுவையை நாம் தொடர்ந்து சுமப்போம் என்றார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் கொஞ்சம் வந்து இறக்கி வச்சிடுறேன் அப்படி நம்ம வந்து சொல்ல சொல்லாதபடிக்கு தொடர்ந்து ஆரம்பித்த அந்த வாழ்க்கையில அது நஷ்டமோ கஷ்டமோ வேதனையோ நெருக்கமோ அப்ப சொன்னாங்க பால் சொல்வது போலதான் நிர்வாணமோ பசியோ தாபமோ பயங்கரங்களோ எதுவா இருந்தாலும் தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை யார் பிரிக்க முடியும் அப்பதான் அந்த அந்த ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிற அநேக வசனங்கள் என்னோடு கூட இடைப்பட ஆரம்பித்தது நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளா இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம வந்து வியாத காங்கரஸ் அப்ப நம்மளால வந்து நிச்சயமா வந்து காங்கர் பண்ண முடியும் அகெயின் ஐ எம் கம்மிங் பேக் டு தேம் திங் நத்திங் பட் காட்ஸ் வேர்ட் தான் அந்த ஆதி அன்புக்கு மீண்டுமாக உயிர் பிச்சு யுனைட் பண்ணி வச்சது Thank you, Pastor. So, Kezia, Pastor, could the explanation should have reached you, Ma? Yes, sir. Okay. ஓகே ஸோ பாஸ்டர் அநேக காரியங்களை குறிச்சு நம்ம இவ்வளவு நேரம் நீங்க கடந்து போன பாதைகள் கர்த்தர் எப்படி உங்களை உருவாக்கி உடச்சு உருவாக்கி கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களை உபயோகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அநேக சாட்சிகள் எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டீங்க உண்மையே ரொம்ப புரோஜனமா இருந்தது இப்பொழுதும் பாஸ்டர் இந்த நிகழ்ச்சிக்குடைய முடிவுக்குள்ள நம்ம கடந்து வருகிறோம் இது யூடியூப் வாயில பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஒரு வரையில ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து என்னுடைய யூத்துடைய ஏஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஐ எம் ஃபாதர் ஆஃப் டூ எனக்கு வந்து ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து டாக்டர் ஆக்காங்க நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்க வந்து கத்தருக்காக நாங்க வந்து ஊழி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க இந்த சமயத்திலும் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ரொம்ப பாதிச்ச ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னைக்கும் பாதிச்சுனே இருக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்றேன் நான் டபிள்யூ டபிள்யூ ஜே டி வாட் வுட் ஜீசஸ் டூ டபிள்யூ டபிள்யூ ஜே டி ஏசு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வாழ்ந்திருப்பார் என்றால் எப்படி வாழ்வார் அவர் பார்த்தா எப்படி பார்ப்பார் அவர் பேசுனா எப்படி பேசுவார் அவர்கிட்டையோ இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிருப்பார் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிருந்தார்னா எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அவர்கிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ அவர் வச்சிருந்திருப்பார்னா எப்படி வச்சிருந்திருப்பார் அப்படின்றத ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க நிதானிச்சு வாழ்வார்கள் என்றார் இப்ப நம்ம போற ஸ்பீட்ல நம்முடைய வேர்ல்டு போற ஸ்பீட்ல அந்த ஸ்பீடோட நம்ம வந்து ஓடுறதை விட்டுட்டு பக்கத்துல ஒரு 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 டிராக்க வச்சுட்டு வாட் புட் ஜீசஸ் டூ இவ்வளவு வேகமா ரேப்பிடா இருக்கு இந்த வேர்ல்டு நான் என்ன செய்யணும் இயேசு எனக்குள்ள இப்ப இருந்தாருனா என்ன செய்வார் அவர் எப்படி ஒரு டைம வந்து யூஸ் பண்ணுவாரு எப்படி தன்னுடைய லைஃப்ல இன்னைக்கு வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா வேற யாரும் இல்லை இந்த வாலிபர்கள் தான் அவர் எதெல்லாம் சாப்பிடுவாரு எப்ப சாப்பிடுவாரு எவ்வளவு சாப்பிடுவாரு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு திங்க் இன் அவர் லைஃப் சோ வாழ்க்கைய வாழ்க்கையில சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியம் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு யோசிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வாட் உட் ஜீசஸ் டூ ஏன்னா இது இல்லாம ஹோலினஸ் நம்முடைய லைஃப்ல இருக்க முடியாது அதோ இந்த நாட்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்குள்ள போயினே இருக்கு பரிசுத்தம் அப்படின்றது எங்க எவ்வளவு வேலைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய பார்வையில நம்முடைய சிந்தையில நம்முடைய வார்த்தையில நம்முடைய உறவுகளில நம்முடைய பழகுதலில எல்லா இடத்திலும் ஏன்னா 
ஹோலினஸ் அப்படின்ற இந்த வார்த்தைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை டு செட் அ பார்ட் டு செட் அ பார்ட் நமக்கும் இந்த வேர்ல்டுக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாது சோ வி கேன்ட் மிங்கிள் இன் திஸ் வேர்ல்ட் பட் ராதர் வி கேன் லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் லைக் ஜீசஸ் ஏசு எப்படி வாழ்ந்திருக்கும் முடியும் நம்ம நிச்சயமா வாழ முடியும் ஐ கேன் சேலஞ்ச் நல்ல அருமையா நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை ஈஸியா ஞாபகம் வைக்கவும் பாஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்க டபிள்யூ டபிள்யூ ஜே டி வாட் வுட் ஜீசஸ் டூ ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழகும் போதா இருக்கலாம் வாலிப பிள்ளைங்க நம்ம ஃபியூச்சர் காரியங்கள் இன்னைக்குள்ள டெக்னாலஜி இன்னைக்குள்ள டெவலப்மெண்ட்ஸ் எந்த காரியங்கள் நம்ம ஈடுபட்டாலும் இது கத்தர் எப்படி செய்வார் கத்தர் நம்ம எப்படி செய்ய எதிர்பார்க்கிறாருன்ற கேள்விகள் நம்ம பதில் கொடுத்தோன்னா இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் வாக் க்ளோஸ் அஸ் காட் பஸ் நிறைய காரியங்கள் பேசணும் அப்படின்னு இருக்கு பட் பிஃபோர் வி ஃபினிஷ் ஐ திங்க் திஸ் ஒன் மோர் திங் ஐ திங்க் வி வில் டிஸ்கஸ் பிஃபோர் வி ஃபினிஷ் பஸ்ட் நீங்க உங்களுடைய சாட்சி முடிக்கும் போது ஒரு காரியம் சொல்லியிருந்தீங்க அபவுட் தி அஷுரன்ஸ் ஆஃப் ஹெவ் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து we should live with an assurance of heaven அப்படினு சொல்லி சொல்லிருந்தீங்க அத நீங்க எப்படி பிராக்டீஸ் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் நிச்சயமாகவே நான் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட என்னுடைய मिनिஸ்ட்ரிக்குள்ள நான் வந்து டிராவல் பண்ணும்போது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய தாட் வந்துச்சு இந்த வேர்ல்ட்ல நம்மளால வந்து வாழவே முடியாது பயங்கரமான ஸ்ட்ரகல்ஸ் இருக்கு பயங்கரமான ட்ரைல்ஸ் அண்ட் ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம எப்படியாச்சு நம்ம வந்து எமனுக்கு நம்ம வந்து போயிடணுன்றது என்னுடைய என்னுடைய லைஃப்ல வந்த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மெசேஜே சர்மனே வந்து என் டைம் மெசேஜ் தான் எனக்கு எடுத்த என்னுடைய பாஸ்டர் எடுத்த அந்த என் டைம் மெசேஜ் என்னுடைய லைஃபே வந்து டோட்டலா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்க முடியாது வி ஆர் கோயிங் டு அ பிளேஸ் மாவலஸ் பிளேஸ் அப்போ இந்த ஹெவனுக்கு நம்ம வந்து போகிறோன்ற ஒரு முடிவாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும் இங்க இருக்கிற சக மனிதர்களோடு கூட நம்ம வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து வாழ முடியும் அவர்கள் நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டா நமக்கு வந்து வந்தாலும் நெகட்டிவா நம்ம வந்து வந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம வந்து வாழ்ந்துச்சு ஏன்னா இவங்களோடு கூட நம்ம வந்து சம்பாஷணை செய்ய போவது இல்லை we are going to uh, the greatest place so nama anga poitta namakku ippo irukra kaarigal edhume undu illa endradha na vandu enudaiya mind la rombave na vandu strong ah na vandu decide panichen adanal da or faith walk or faith life namakku evlo important nama vandu kaanaadargal nama vandu viswasikkar abindrathu saadharana vishayam kedaiyadu adha nama nama vandu nichayama seiyum bodhu aandha solidukkarala nee viswasithal deva magimai kaanbai எதுவுமே நான் இன்னும் நான் வந்து பார்க்கல நான் பேசுற ஏசியும் நான் நான் இன்னும் நான் வந்து பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய பரலோக வாழ்க்கை அவர் எனக்காக வந்து ஏற்படுத்தி வைச்சிருக்கிற அற்புதமான ஒரு ஒரு வாழ்க்கைய மறுத்த பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்பதை நான் வந்து உண்மையா நான் வந்து நம்பிட்டேன் அதற்காக நம்ம வந்து வாழணுன்றதுல நான் வந்து எந்த டவுட்டும் கிடையாது அதற்காக வாழ்றதுனால இங்க இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் ரொம்ப ஈஸியா நான் வந்து எடுத்துட்டு நான் வந்து போக முடியுன்றத நான் வந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல நான் வந்து மாத்திட்டேன் Thank you, Pastor. So, thank you so much. Now, Pastor, you can see the YouTube channel on the YouTube channel. You can see the job that you can do, Pastor. Yes, ma'am. Sure. Anvind Daivame, I am going to talk to you. 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 சான்ஸ் கிடைக்கல ஆண்டவரே எனக்கு நீ ஆண்டவரே இந்த இந்த சான்ஸ் கொடுத்துறீங்க அந்த சான்ஸ நாங்க வந்து ஆண்டவரே பயன்படுத்தும்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றீங்கப்பா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் வந்து பயன்படுத்துவதற்கு உதவி செய்தீர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆண்டவரே இன்றைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆண்டவரை ஷேர் பண்றதுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் விசேஷமாய் ஆண்டவரே இந்த வாலிப நாட்களிலே இயேசுவை கண்டேன் அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆண்டவரே உலகத்திற்கே இன்றைக்கு ஆண்டவரே கத்தருடைய நாமம் எப்படிப்பட்ட ஒரு நாமம் என்பதை சொல்லுவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஊழிய பதவுகளை கத்த நீர் ஆண்டவரை திறந்து கொடுத்திருக்கிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு வாலிபனுடைய வாழ்க்கையில இந்த வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய வாழ்க்கை என்பதை அவர்கள் அறிந்து புரிந்து கொள்ள திரும்பி தருகிறாக 
இதை பார்க்கிறவர்கள் ஒவ்வொருத்துடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கீழானவைகள் அல்ல மேலானவைகளே நாடுகள் என்ற அந்த ஒரு நிச்சயம் அவர்களோடு இருக்க வேண்டுமா நான் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த தேகம் கடந்து போக போகுது என்று சொன்னீரேன் நிச்சயமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே வரப்போகிற ஆச்சரியமான அந்த பரலோக வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு யாவரும் அர்ப்பணித்து வாழ தியாகத்தோடு வாழ நான் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் அதற்குரிய திருமைகளை தாங்க ஞானத்தை தாங்க அபிஷேகத்தை தாங்க ஆண்டவரே எந்த வாழ்வர்க்கும் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் அறிய போகிறவர்கள் ஆண்டவரே அவர்கள் உங்களுடைய நாமத்தை நிமித்தம் அவர்கள் அந்தவரை சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கு உதவி செய்கிறாங்க அவர்கள் கைவிட படாதபடிக்கு அந்தவரை உலகத்தினாலும் உலகத்தில் உள்ள ஆசையினாலும் அவர்கள் அந்தவரை கலைப்பட்டு அவர்கள் கைவிட படாதபடிக்கு அந்தவரை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வாட் வு ஜீசஸ் டூ இயேசு வாழ்ந்தார் என்றால் அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அர்ப்பணித்து வாழ உதவி செய்கிறாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரை இந்த ஊழியத்துல அண்டவரே பங்கு பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு கர்த்தனீர் அண்டவரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் அண்டவரே அண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த கர்னல் மினிஸ்ட்ரீஸ்ல அண்டவரே உங்களுடைய கிருபை தங்கட்டும் உங்களுடைய மகிமை வழிபடட்டும் அநேகர் அண்டவரை வந்தடையத்தக்கதான ஒரு நல்ல ஒரு அண்டவரே ஒரு நல்ல ஒரு பொக்கிஷமா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே காத்து கொள்ளும் ஆசிர்வதியும் அண்டவரை இதை அண்டவரே நடத்துகிற அண்டவரே அப்பா அண்டவரே சிஸ்டர் எப்சிபா உம்முடைய திருக்கற்பப்ப கொடுக்கிறேன் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கிருபை இன்னும் அதிகரிக்கட்டும் அண்டவரே ஞானத்தினால் நடத்தும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் பெரிய காரணம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதா ஆம் சோ நீங்களும் இன்னைக்கு எங்களோட கூட வந்து உங்க அனுபவ சாட்சியில பகிர்ந்து கூட எங்களுக்கு ரொம்ப பிரோஜனமா இருந்தது இது யூடியூப் வாயில பாக்குற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்துறது ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருப்பாங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம் பாஸ்டர் தேங்க்யூ சோ மச் சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றி மாத்திரமல்ல இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வரைக்கும் இன்னொரு ருசியாய் கூட சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்க நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ